ஸ்தோத்ரம் கிறிஸ்துக்கள் அன்பானவர்களே உங்கள் எல்லோருக்குமே எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துதல்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நாம் தொடர்ந்து யாக்கோபின் கதையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் ஆதியாகமும் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் அதற்கு யாக்கோபே அப்படியல்ல உம்முடைய கண்களில் எனக்கு தயவு கிடைத்ததே ஆனால் என் வெகுமதியை என் கையிலிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் நீர் என் மேல் பிரியமானீர் நான் உம்முடைய முகத்தை கண்டது தேவதூதனுடைய முகத்தை கண்டது போல இருக்கிறது எனக்கு அன்பானவர்களே யாக்கோபுடைய சகோதரனாகிய ஏசா எங்க யாக்கோபை அடித்து விடுவாரோ கொன்று விடுவாரோ என்றெல்லாம் யாக்கோபு பயந்திருந்தார் அதற்காக தான் அவர் வெகுமதிகளெல்லாம் கொடுத்து அவரை சமாதானப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் வணங்கி தன்னை தாழ்த்தி தன் சகோதரனை கட்டி தழுவினார் சகோதரனோ நீ கொடுத்ததான வெகுமதிகள் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் என்னிடத்தில் எல்லாம் இருக்கிறது நீ வைத்துக்கொள் என்று சொல்கின்றார் ஆனால் அதை வருந்தி கேட்டுக்கொள்கிறார் யாக்கோபு என்ன வருந்தி கேட்டுக்கொள்கிறார் அப்படியல்ல என் சகோதரனே என் கையில் இருக்கிறத நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளுங்க அப்பொழுதுதான் நீங்க என் மேல் பிரியமாய் இருக்கிறீர் என்பதை நான் உணர்ந்து கொள்வேன் அதை அறிந்து கொள்வேன் என்றெல்லாம் அவர் உருக பேசுகின்றார் அது மாத்திரமல்ல உம்முடைய முகத்தை நான் பார்த்தது தேவ தூதனுடைய முகத்தை கண்டது போல இருக்கிறது என்று அவர் தன் சகோதரனை சொல்கின்றார் அம்மன் ஏனென்றால் ஏசா மிக மிக கள்ளம் கபடம் இல்லாத நல்ல மனிதன் அமேன் ஏனென்றால் அப்பாவியாக தன்னுடைய சிரேஷ்ட புத்திரபாகத்தை விற்று போட்டவர் அப்பாவியாக தன்னுடைய ஆசிர்வாதத்தையும் அவர் இழந்தவர் எனவே அவர் மிகவும் கள்ளம் கபடில்லாதவராய் இருந்தார் அம்மேன் அது நிமித்தம் அவருடைய முகத்தை பார்த்தது எப்படி இருந்ததாம் தேவ தூதனுடைய முகத்தை பார்த்தது போல இருந்தது என்று யாக்கோபு குறிப்பிடுகின்றார் எனக்கு அன்பானவர்களே சில ஊழியக்காரர்களையும் சில தேவனுடைய பிள்ளைகளையும் நாம் காணும் பொழுதும் அவர்களிடத்தில் பேசும் பொழுதும் தேவ தூதனுடைய முகத்தை கண்டது போலவும் அவர்களோடு கூட பேசினது போலவும் இருக்கும் அப்படியானால் அவர்கள் கள்ளம் கவடம் இல்லாத தேவனை போல இருக்கின்றவர்களாய் இருப்பார்கள் அம்மே நாம் நம்முடைய தேவனை போல உண்மை உள்ளவர்களாய் நீதி உள்ளவர்களாய் உத்தமர்களாய் ஜீவிப்பது தான் நம்முடைய தேவன் விரும்புகிறார் அப்படி நாம் வாழும் பொழுது இப்படித்தான் அனைவரும் சொல்வார்கள் அம்மேன் எப்படி சொல்ல வேண்டும் நம்முடைய முகத்தை பார்க்கும் பொழுது தேவனை கண்டது போல அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ கற்றுக்கொள்கிறவர்களாய் நீங்கள் காணப்பட வேண்டும் என கண்பானவர்களே அம்மன் ஹாலிலேயா பதினோராவது வசனத்தை வாசிக்கின்றேன் கேளுங்கள் தேவன் எனக்கு அனுகிரகம் செய்திருக்கிறார் வேண்டியதெல்லாம் எனக்கு உண்டு ஆகையால் உமக்கு கொண்டு வரப்பட்ட என் காணிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று சொல்லி அவனை வருந்தி கேட்டுக்கொண்டான் அப்பொழுது அவன் அதை ஏற்றுக்கொண்டான் ரொம்பவும் வருந்தி நீங்க ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க எனக்கு தேவன் எல்லாவற்றையும் கொடுத்திருக்கிறார் என்றெல்லாம் யாக்கோபு வருந்தி கேட்கின்றார் சரி அவன் இவ்வளவு கேட்கின்றானே என்று அந்த வெகுமதிகள் எல்லாம் அவர் ஏற்றுக்கொண்டாராம் அம்மன் ஹாலலுயா பனிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கின்றேன் கேளுங்கள் பின்பு அவன் நாம் புறப்பட்டு போவோம் வா நான் உனக்கு முன் நடப்பேன் என்றான் உடனே யாக்கோபின் சகோதரனாகி ஏசா என்ன சொல்கின்றான் வா நம் புறப்பட்டு போகலாம் உனக்கு முன்னாடி நான் போறேன் பின்னாடி நீ வா அப்படின்னு கூப்பிடுகின்றார் அதற்கு யாக்கோபு என்ன சொல்கின்றார் பதிமூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கின்றேன் கேளுங்கள் அதற்கு அவன் பிள்ளைகள் இளம் பிள்ளைகள் என்றும் கறவையான ஆடு மாடுகள் என்னிடத்தில் இருக்கிறது என்றும் என் ஆண்டவனுக்கு தெரியும் அவைகளை ஒரு நாளாவது துரிதமாய் ஓட்டினால் மந்தையெல்லாம் மாண்டு போம் என கண்பானவர்களே அதற்கு யாக்கோபு என்ன சொல்கின்றார் அண்ணா நீங்க முதலாவது நீங்க போங்க நான் வேகமா நடக்க முடியாது குழந்தைகளை வேகமா நடத்தி கொண்டு வர முடியாது கறவையான ஆடு மாடுகள் எல்லாம் என்னிடத்தில் உண்டு அவைகள் எல்லாம் துரிதமா ஓட்டினார் அந்த மந்தைகள் எல்லாம் அழிந்து போகும் என்று அவர் குறிப்பிடுகின்றார் அம்மேன் பதினாலாவது வசனம் வாசிக்கின்றேன் கேளுங்கள் என் ஆண்டவனாகிய நீர் உமது அடியானுக்கு முன்னே போம் நான் சேயிருக்கு என் ஆண்டவன் இடத்தில் வருமளவும் எனக்கு முன் நடக்கிற மந்தைகளின் கால் நடைக்கும் பிள்ளைகளின் கால் நடைக்கும் தக்கதாக மெதுவாய் அவைகளை நடத்தி கொண்டு வருகிறேன் என்றான் இங்கு யாக்கோபு குழந்தைகள் எல்லாம் அவர்கள் நடக்கின்ற நடைக்கு தக்கதாகவும் மந்தைகளின் நடைக்கு தக்கதாகவும் நான் வந்து சேர்கிறேன் ஆண்டவரே என் அண்ணனே நீ நீங்க போங்க நான் உங்க பின்னாடி வருகிறேன் என்று அவர் தாழ்மையாக பதில் சொல்கின்றார் அம்மன் ஹாலலுயா பதினைந்தாவது வசனம் வாசிக்கின்றேன் கேளுங்கள் அப்பொழுது ஏசா என்னிடத்தில் இருக்கிற ஜனங்களில் 
சிலரை நான் உன்னிடத்தில் நிறுத்தி விட்டு போகட்டுமா என்றான் அதற்கு அவன் அது என்னத்திற்கு என் ஆண்டவனுடைய கண்களில் எனக்கு தயவு கிடைத்தால் மாத்திரம் போதும் என்றான் எனக்கு அன்பானவர்களே ஏ சா தன்னோடு கூட நானூறு பேரை அழைத்து கொண்டு வந்தார் தன் சகோதரனை வரவேற்கிறதற்கு அம்மன் அதுல சில பேரை நான் உனக்கு துணையாக விட்டுட்டு போட்டுமா என்று அவர் கேட்கின்றார் அதெல்லாம் வேண்டாம் அண்ணா நீங்க போங்க அதெல்லாம் எனக்கு என்னத்திற்கு உங்க கண்கள்ல எனக்கு தயவு கிடைத்ததே அது போதும் என்று அவர் தன்னை தாழ்த்தி சொல்கின்றார் அமேன் பதினாறாவது வசனம் வாசிக்கின்றேன் கேளுங்கள் அன்றைய தினம் ஏசா திரும்பி தான் வந்த வழியை செய்யிருக்கு போனான் அம்மன் ஹாலெலுயா எனக்கு அன்பானவர்களே ஏசா தன்னை அழிக்கும்படிக்கு வருவாரோ என பயந்திருந்த யாக்கோபுக்கு தேவன் இங்கு சமாதானத்தை கட்டளையிட்டார் இங்கு அற்புதத்தை கட்டளையிட்டார் ஏசாவின் கண்களில் தயவு கிடைத்தது யாக்கோபுக்கு அம்மன் எனக்கு அன்பானவர்களே ஏசாவினோட முகம் எப்படிப்பட்டதா இருந்ததாம் தேவ தூதனை கண்டது போல இருந்ததா எனக்கு அன்பானவர்களே ஏசாவோட முகம் தேவ தூதனை கண்டது போல இருந்ததென்றால் ஏசா மன்னித்தது நிமித்தம் தேவனுக்கு சமமாக காணப்பட்டார் அம்மேன் ஹாலெலுயா அப்படித்தான் நாமும் பிறரை மன்னிக்கும் பொழுது தேவனுக்கு நிகராக காணப்படுவோம் அம்மேன் ஆனால் அதை நாம் செய்ய தவறி விடுகிறோம் எனக்கு அன்பானவர்களே அம்மேன் ஹாலெலுயா அது மாத்திரம் அல்ல ஏசாவை யாக்கோபு அனுப்பி விடுகிறார் நான் மெதுவாக வருகிறேன் என அனுப்பி விடுகிறார் உங்கள் கண்களில் தயவு கிடைத்ததே அதுவே எனக்கு போதும் என்கிறார் அம்மேன் எனக்கு அன்பானவர்களே அப்படிதான் தேவனுடைய கண்களிலும் நமக்கு தயவு கிடைக்கிறதே போதும் அம்மேன் நமக்கு தேவனுடைய கண்களிலே தயவு கிடைக்க வேண்டும் அம்மன் அல்லலு அப்படியானால் யாக்கோபு செய்ததான வெகுமதிகளையும் யாக்கோபு செய்ததான தாழ்மையான காரியங்களையும் நாமும் செய்வோம் தேவனிடத்திலிருந்து தயவை பெற்றுக்கொள்வோம் அம்மன் ஹாலெலு யாக்கர்த்த தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக